ഒരു റിയൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റിൽ ലെവൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ലെവലിൽ അതായത് ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പോയിൻസിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലിൽ കണ്ടെത്തുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ഡെംപി ലെവൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയുള്ള രൂപത്തിന് നമ്മൾ ഓട്ടോ ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻസിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്ത് സൈറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് പോയിൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എലിവേഷൻസ് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിനാദ്യം ഒരു സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതാണ് ഒരു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റീഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് സോ നമ്മളിപ്പം ഇതിൽ എങ്ങനെ റീഡിംഗ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൽ ഗ്രാജുവേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാഫിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മളുടെ ഏതാണ് റിക്വയർഡ് പോയിൻറ്റ് സേ സപ്പോസ് ഈ ഫ്ലോറിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ അതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ റീഡിങ്സ് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എക്സ് എന്ന പോയിൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സപ്പോസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് എൻ്റെ റീഡിങ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ റീഡിങ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ദെൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ലീസ് കൗണ്ട് വന്നിട്ട് ഫൈവ് എം എം ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എം എം ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് പലപ്പോഴായിട്ട് സർവേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിലൂടെ എല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ലെവൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഒരു ടാർജറ്റിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാഫ് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും മറ്റൊരാൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലൂടെ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്ര എലിവേഷനിലാണ് ഈ പോയിൻ്റ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാഫ് വെച്ച പോയിൻ്റ് എത്ര ഹൈറ്റിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലെവൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റിലേറ്റീവ് ലെവൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവൽ സ്റ്റാഫ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പറയാറുണ്ട് റോത്താങ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അടി അത് സോറി പതിമൂവായിരം അടി ഹൈറ്റിലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ സീ ലെവലിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെവൽസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലെവലിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ആ പോയിൻസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽസ് എത്രയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിൻസിൻ്റെ എലിവേഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുന്ന ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫാണിത് ഇനി ഈ ഒരു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിൽ എങ്ങനെ ഒരു റീഡിംഗ് എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒരു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇയർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് ഒരു മീറ്ററായി അതായത് തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഥവാ ഒരു മീറ്റർ ഈ ഒരു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കപ്പാസ
നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലൂടെ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിങ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ റീഡിങ് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റീ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട റീഡിങ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതല്ലെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വൺ ഫോർട്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വൺ തേർട്ടിയുടെയും വൺ ഫോർട്ടിയുടെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഇനി ഇതിൽ നോക്കാം വൺ തേർട്ടി വൺ വൺ തേർട്ടി ടു വൺ തേർട്ടി ത്രീ വൺ തേർട്ടി ഫോർ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ വരുന്നു ഈ ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ വൺ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ മീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ എത്രയെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിൻസിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മീൻ സീ ലെവലിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എത്ര മീൻ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ